多时候，我们不敢轻易开始一段新的相爱，并不是忘不了过去，只是害怕再承受一次分开的伤害。这里有人呢，是我呀？谁？啊？是我呀？小小叔叔，你怎么穿这样？穿这样了。哦，我是觉得江大平是见的女女，多跟他戴个同款的墨镜，吸引了一下注意力，挺有想法的。那这也是我刚刚帮你领的。哇，感激啊！喂喂，欢迎各位粉丝朋友们。今天来到我们江山老师的出道十年读书会。今天除了江大还有别人吗？我们刚在聊，这二十二刚从卫生间出来，就看到了江大和黑沙呢。对，嗨，黑沙呀！哎，我也是不小心听到他们说话才知道那是黑沙的。黑沙平时都不露脸嘞。谁没有搞错？新生代配音演员黑沙老师，掌声有请二位。坐下，是开始。大家好，我是江山，欢迎大家今天来参加我的出道十周年的读书会啊！同时呢，让我隆重的感谢一下我的好兄弟黑沙老师今天到场支持。大家好，我是黑沙。母亲压低嗓门的叫喊声传到耳朵里时，我已经走到门外的。看到了一个戴着帽子的人，走到路边一个不起眼的垃圾桶旁，我认出了他，我知道那就是他。谢谢大家一直以来的支持，我们决定随机抽取两位幸运的粉丝朋友，然后上台跟我们合影。我们抽取的第一名的幸运粉丝朋友是绿色二十八号。是我，是我，是我！你快点去啊！来来来，这么容易中的吗？三、二、一。好，让我们黑沙老师抽取第二名幸运的朋友，来，红色八十一号。哎，你不是红色的吗？我看看。八十一，哎，谢谢谢谢谢谢。哎呀，来吧来吧。哎呀，小公主，快点快点。哎呀，这还是位非常神秘的朋友。这位神秘的朋友跟偶像合影，不露全脸会不会太可惜了？哦，大家放心啊，我们这次的物料是对内的啊，不会发布到网上，请大家放心啊。还是说你的脸上是有什么秘密吗？那就把口罩摘了吧，好吧？啊，摘口罩，小姑娘，鼓励一下，鼓励一下，鼓励一下，来，来鼓励一下。哎呦，这不是。安然，真是太巧了啊！跟大家介绍一下，这是我们的黑沙老师多年的忠实的粉丝啊，今天这么巧也在哈、啊，来来来，大家鼓掌鼓掌鼓掌！好了，来来，拍照了拍照了，三、二、一，可以啊，小公主，你这身在曹营心在汉呐！老实交代，什么时候变的心啊？我没有变心，还狡辩。
，我对江大的心日月可见。我跟黑沙就是逢场作戏，正是我们的认识。哎，他不会是那个小你六岁的邻居弟弟吧？六岁弟弟，真是他！哇，你可以啊，小哥哥，深藏不露。这么巧啊！托我的福，终于跟偶像合到影了。我谢谢您。要不替你要张签名？不必麻烦了。包挺沉的吧？嗯，不沉。我帮你拎吧。我没时间，你想干嘛？不是你跟我说，你喜欢的是黑沙，不是江山的吗？还是说，你两个都喜欢？也是，只有小朋友才做选择就装了几回粉丝嘛，心眼小的跟针一样。我喜欢江山怎么了？我就不能喜欢江山吗我想喝奶茶。我给你点。外卖太慢了，你去店里给我买。江山老师要喝什么、嗯？我要无糖的，他跟我一样。无糖的一样。你今天怎么来了？我今天怎么能不能来呀、啊？我听说某人最近整天泡在棚里头，这么新鲜的事儿，我得来看看啊。哎，沈哥，我们这附近好像开了一家火锅店，要不要我们去吃一下？我最近吃不了辣的。哦，你不吃辣？哎，你这个墨镜好像还挺好看的。你到底想问什么啊？来来来，坐这儿说。我有一个朋友。哦，你有一个朋友？严肃点儿。OK。你有一个朋友，继续。我有一个朋友，嗯，他问我一些问题，但我觉得你肯定更有经验，我就来问你。
，就是他呢，碰到了他大学时期的女神，但是这个女神，一是她变化太大了，二是她压根儿不记得这个男生。那你觉得，他要不要告诉她，他一直喜欢着她？当然不要啊！为什么？拿捏，知不知道？拿捏？你知道哥为什么一直戴着墨镜吗？嗯，神秘感。神秘感，神秘感，就是一股没事找事儿的神奇力量，没可以把男女之间本无趣又生硬的关系推到一个爱情的迷之高度。你看啊，那个女孩已经不记得你了。哦，对对对对，对不起，已经不记得那个那个男孩了，对吧？嗯、而且，他变化又那么大，那首先要搞清楚这个女孩为什么变化这么大。知己知彼，才是知生之道。你如果再不了解那个，不是我啊，对不起，那那个朋友，在不了解这个女孩为什么变化这么大的情况下，贸然告白，那。蒋生老师，呃，我我口渴。哎，谢谢。我这杯太甜了，我喝这个。胜率不大。哎，行，我就不在这爱抹去人的眼了啊！好好聊着，拜拜。朋友，这杯还可以。今天就到这儿吧，辛苦了，辛苦了，哎，辛苦。辛苦了。今天表现很好，明天就先休息一天吧。那你好好休息。我先走了。嗯，注意安全。说了都，你玩吧，我不玩了。啊！你别呀、啊，我专门跑你家来找你打游戏。你不能这么坑队友吧，副队长。裴军来找安然了。裴军来找我大哥？你怎么知道的？安然自己说的。哦，对，你俩现在住隔壁啊。哎呀，想当年，我大哥也小鸟依人，天天蹬着小高跟鞋和那裴军出生入对的。从哪儿开始问呢、嗯？他们那个时候有这么好吗？挺好的。哎，不过那会儿大哥就是不成熟，就是喜欢那种年纪比他大的。那裴军那会儿人模狗样的。那怎么散的呢？你管他们那么多呢？难道你节目又缺素材了？对。哎呀，这事儿吧，大哥他不愿意提，我也就懒得问。他不提。你当朋友也不关心关心，这你就狭隘了，朋友。关心不关心和问不问是两码事儿。你再带我打一把呗。算了吧，你自己玩吧。
去录音棚怎么有点无聊啊？哎，田心，我这儿有个方案，我不知道，我问你一下。嗯，什么呀？怎么习惯了安总不在公司听录音的日子，今天安总在，有点不自在。你就是习惯了摸鱼吧你？你们中午想吃鱼？甜心，哎，你这策划案我看了，要不要过来聊一下？哦，来了。你看看你的策划，啊，就这一页。有问题吗？首先啊，一个最基础的问题你又忘了，所有的题目名字体要统一，要对齐，否则的话这 PPT 一眼看上去就不太专业。BP 是一个项目的门面。对不起，啊，安总，我又粗心大意了，我现在给他改一下。行，慢慢改。调戏老子员工，还调戏老子吗？你信不信我他妈揍你？认真的时候还是蛮帅的，胡总。谢。我们在那边认真工作，你却在这儿打游戏，胡总，您觉得合适吗？哎呀，你只看到我在打游戏。那是因为我们根本就不在同一个境界。还不是拿了手刹，太不行了你！你只看到我被人拿了手刹，却看不到我在这个过程中锻炼了自己。哎呀，那边那边，快输了呀！屡战屡败，屡败屡战，这样才能战胜困难，在今后的商业竞争上带领盖世无双走上巅峰。哎，太不行了你，还是我来吧。这个人物线稿你看一下。确认了，我就画中稿。来人了，来人了！是不是这边吗？我看到了。这儿。这儿。可以呀、啊。什、嗯、么东西啊？我就是说，我这没怎么打过，都比你打的好吧？哎，这里，告诉你啊，用这两个，然后这个拿过去升级一下，这不就完了吗？我想了一下，还是得跟你说一声。你看，上次没有跟你说就帮裴俊是我不对，但是他一直在给我发消息。我觉得吧，如果我不帮他，他肯定也会想其他的办法的。所以我得跟你好好说一下。消息我带到了，怎么办？你自己考虑啊。行，我知道了。那你。帮我转告他，地点我来定。OK。老板，还是老样子，来两份，微信待会转给你。好嘞。怎么选了这么个地啊？那家法式餐厅我是预约了好久才订到位了，食材都是从法国今天空运过来的。裴总，你还真是老样子。然然，我常常想起我们曾经在一起的日子。不要再叫我然。我今天本来其实想正式向你道歉，你看你选的这个地方。这地儿怎么了？这些地方你以前都不来的。其实你没必要要表达对我的不满而委屈自己。裴总，你还真是太看得起你自己了
，就允许你变心，就不允许我换换口味。我知道，当年是我伤害了你，我对不起你。但是现在我回来了，我就想弥补，给你最好的生活。什么是最好的生活？鞋跟不跟脚，只有自己穿了才知道。以前的我真的太幼稚，误以为你给我描绘的就是我自己会喜欢的。其实我应该感谢你，因为离开你以后，我才意识到什么是我自己真正喜欢的生活。所以你现在喜欢的生活是，在这种脏乱差的地方吃饭。还有和那个不成熟的小男生混在一起，我觉得我们两个对成熟的定义是有偏差的。在我看来，你这样无休止的纠缠，挺幼稚的。我真的不需要看到你变成现在的样子。第一。我们两个根本就是两个世界的人，不会有交集。第二，我变成什么样的人，不需要你来操心。其实我今天叫你出来，就是为了把话说清楚。不需要你的道歉，因为我离开你以后，我成为了更好的人。我有自己的梦想，有我的小伙伴。或许我的生活在你看来是多么的不入流，但是，这是我自己真正喜欢的。我在这样的环境，我很舒服，我很自在。还有，你不要再让白梦瑶来约我了。我知道，你现在所说的一切都是气话。该说的我已经说了，你不要再打扰我了。其繁的回溯青春，还记得大清早奈对南藤井表白失败之后的那句话：“男生和女生的故事总是重复的。”不忙的时候去小村看看吧，找找那个叫做藤井的人。今晚的节目就此结束，晚安。今天的节目不错，那是。我可是都市灵魂的安抚大将。<笑>星空好美啊！上次你还没跟我说完呢，你说恋爱麻烦，不想再谈恋爱了。展开说说呗。行，那我就给你这位都市灵魂安抚大将一点素材、嗯。那个时候我还小，爱了就恨不得把自己所有都投入到感情中去，就像一个不要命的赌徒一样。结果呢？一败涂地，倒也不是失败有多可怕。原来我是一个容易陷入爱情，却没有办法潇洒走出来的人。现在也三十多了，自己经历了那么多，好像没有办法再去接受一个人，又或者是等待着被人接受。想想都觉得挺麻烦的。
现在已经没有心力去面对感情上的来来回回，又或者是全面失败了。就像你之前说的，一个人也挺好的。我也这么认为。别搞得好像是身边没个人，自己就混得很差似的。嗯，你确实混得一般。有没有人跟你说过你真的很不会聊天啊？嗯。所以啊，你别再跟姐姐说什么你要勇敢爱的鸡汤了。他们选择不再爱，才不是因为不勇敢。那是因为什么？爱情很重，背在身上很累。碎片时光男友是我们一直在孵化的项目。这些年，随着受众审美的变化和时代热题的更迭，前前后后我们已经改了不知道多少稿了。过几天，就是碎片时光男友第一次以正式提报的形式对外公开。哎呀，说实话，我心里是有点忐忑的。但是，已经走到这儿了，没有自信。要撑起来，多的就不说了，让我们一起把这个案子尽善尽美吧。那必须的。安总，明天我会出一版新的画稿，保证让大家刷刷刷，亮瞎眼。我和阿婆也准备两箱物资，随时做好加班的准备。两位老板放心。那我就泡几杯我新研制的特效醒脑茶，分给大家尝一尝。<笑>可以，可以，这个可以。不过我，我去把玩家们的反馈，还有大数据整理的资料推进一下，保证咱们玩家都满意。好，安总，我我我我我忘了。<笑>哎呀，为了我们碎片时光男友，加油！你们都不加个油吗？加油！这，安总，嗯，这块的色调我想调淡一点，不然现在觉得整体太炸一样。嗯，没问题。安总，拍我爸爸，切一下。我来看一下。安总，这个人物灵魂可以。嗯，脸部不错。我觉得这儿有点复杂，你感觉？第一张的 demo 出来了，要不要试玩一下？来了，来，哎哎，第一张 demo 出来了，上线啊！在哪？阿鹏，小鹏怎么出来？哎、哦、呦，小鹏，你看看，老吴，哎，你过来看，这个，对，有点像，这开机动画。谁送的呀？这么大手笔！如果我没猜错的话，这显卡不会是送给我的吧？手绘板，嗯，两个。嗯，大鹏，怎么刚好就是两个呢？不会没有我的吧？是不是我给大家买的甜品到了？啊，这都是甜品，你送的。<笑>安总，这些不会都是你送的吧？我看得像吗？啊，不像啊！这谁送的？哎，啊，谢谢，欢迎。喂？哎，安总，东西收到了吧？这是我们针对创意型的新公司给予的提案礼包，也是我们最近才有的新规则。祝你们提案顺利。麻烦你帮我谢谢一下蓝总和各位股东，我们会加油的。
，拜拜。蓝胜对咱们公司的支持。哦呀，哦，拆吧，拆吧，拆吧。那我就不客气了。是舞会吧？我天，还有茶叶，我有这么大一箱。哎呦，最大的棒子走了！哎呦，我帮你吧，这也太重了吧！可以可以，哇！阿鹏，你那个把茶给我。哟我正准备给你打电话呢，我上次已经跟你说的很清楚了，怎么就没完没了了呢？我只是想帮帮你们的公司。裴总，我们靠自己也能够通过提案会。请下次不要再以蓝总的名义来送东西了。梁文瑶。怎么啦？给你了。钢笔啊，这不挺好的吗？裴军师哥送的。你要不喜欢就给他退回去呗。干嘛要退呢？他钱多乐意送是他的事儿，我想怎么处理是我的事儿。那你再想想，我给你放这儿了啊。你怎么来了？哎，不是说好录音棚见吗？我来就是说声，我不舒服，今天不录了。啊，哪不舒服呀？要不我开车载你吧，然后路上再买点药，等你状态好了之后，我们再继续录。不录。你这小孩怎么阴晴不定的呢？安总还是先管好钢笔的事情吧。我不舒服，先走了。不如打个电话来不就行了吗？这一个个气我。你看着我干嘛？黑沙老师认真工作的样子还挺特别的。怎么了？害羞了？你还要一直站在那里吗？哇，你今天身体好些了吗？还行。这些都是你听众给你写的信，对，都是他们手写的。手写的，这年头手写可不多见哦。他们都写什么
，大部分是他们对黑鲨时间和我配音内容的一些反馈，还有一些是关于他们的情感故事。然后我会在这里面挑选一些信，然后在节目里面去分享，这也是我跟他们沟通的一种方式。那这个是已读的，就未读的。是。那那个，这也是未读的，你想看吗？我可以看啊。怎么？没想到黑鲨老师听众年龄范围挺广啊！黑鲨哥哥，你的声音好难听哦，好难听哦！还录不录了？录啊！走。哎。请你不要难过，你不需要把过去的伤口藏起来，独自消化悲伤。我愿意陪着你，陪你创造新的美好回忆。我知道，你在朝你的梦想努力，我会时刻支持你的任何决定。在我心里，你永远是第一名